Glück auf, ihr Räuber. Robert Autor hier. Und heute wieder mit einer neuen Folge Zeig dein Zeug. Ähm, ich denke, es dürfte die Folge Nummer 14 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe schon meine Zigarettenstummel in den Ohren. Die Lesebrille ist am Start. Und ich würde gerne mit euch ein paar Videos angucken zum Everyday Carry. Die Sachen, die ihr mir eingesendet habt. Wenn ihr auch Sachen einsenden wollt und ihr wollt gerne Videos zeigen, die ich mir anschaue und dann meinen äh, mehr oder weniger qualifizierten Senf dazu abgebe, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar an die jetzt hier eingeblendete E-Mail-Adresse. Schickt ihr mir einfach einen und jetzt bitte genau aufpassen. Ich brauche einen Download-Link, von dem aus ich das Video runterladen kann, ohne Passwort. Und ohne Zugriffsrechte. Das geht am einfachsten über Google Drive. Jeder, der ein YouTube-Konto hat, äh, hat auch ein Google-Konto. Und äh, da kann man bis zu 15 GB hochladen. Das ist total easy. Ihr schickt mir das mit, einer Fre mit einem Freigabelink. Ich kann es mir runterladen. Ich habe heute noch mein E-Mail-Fach durchforstet. Und ich habe, ich glaube, 14 neue Einsendungen bekommen. Ich glaube, 14 waren es. Davon waren mehr als die Hälfte einfach YouTube-Videos mit einem Link zu dem YouTube-Video. Ich kann damit nichts anfangen. Ich könnte es runterladen in einer MP4-Qualität, die einfach beschissen ist und es ist auch zu nervig. Ich brauche einen von euch freigegebenen ähm, Download-Link. Das wäre das Beste. Also ganz einfach an diese E-Mail-Adresse das Ganze schicken und dann kann ich es mir runterladen, hier anschauen und meinen Senf dazu abgeben. Habt ihr Bock, die anderen Videos anzugucken? Dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Okay, ihr scheint Bock zu haben, weil ihr seid ja noch dran. Ich würde mir jetzt gerne direkt das erste Video angucken. Ich habe nämlich hier was eingesandt bekommen. Ähm, ich muss mal eben hier kurz, das ist auch das Geile. Die haben hier bei den dicksten Hemden unten in der Ecke ein Brillenputztuch mit drin. Sehr praktisch, gerade für mich und meine Fettfinger. Ähm, das erste Video ist vom Heiko. Der Heiko hat mir ein Video geschickt, äh, das allerdings von seiner Frau ist. Also nicht das, was ihr jetzt denkt. Der Heiko hat geschrieben, dass seine Frau, die Tanja, zeigt dein Zeug, extrem feiert, Robot Outdoor cool findet und einfach hier mitmachen möchte. Und die hat mir was geschickt. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeschaut. Ich gucke immer nur, ob die Sachen kompatibel sind, ob ich die benutzen kann. Wir gucken es uns jetzt mal zusammen an. Also, los geht's. Das Video vom Heiko bzw. Tanja. Hallo Gus, hallo YouTuber. Ja, Hallo, ich habe gedacht, ich zeige auch mal mein Zeug und äh, ich habe das kleine EDC, was ich immer dabei habe. Moment mal eben, das kleine EDC, Alter, was ist denn da alles auf dem Tisch los? Du kannst einen kompletten Koffer mit vollpacken, aber das ist, sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Eine gute Zusammenstellung, ich bin gespannt, weiter geht's. Aber ein erweitertes EDC und zwar noch ein bisschen anderen Kram, wo ich äh, sammle und wir fangen mal an bei meinem... Äh, täglichen EDC bei dem kleinen, was ich auch immer dabei habe, sprich Geldbeutel, bisschen groß, glaube ich, mhm. aber liebe ich so. Dann mein Victorinox mit Gravur, halte ich jetzt nicht hin, weil es mein Name drauf ist. Ähm, dann ist da halt noch ein kleiner Schraubendreher drin. Ja, mein Smartphone. Dann habe ich hier meinen Haustürschlüssel mit MacLight und Leatherman Style. Pro Tool. Oh, okay, cool. Sehr nützlich. Dann äh, habe ich äh, das Erweiterte, ist in diesem Pouch drin. Da habe ich. Bevor wir zu dem Pouch jetzt gehen, ähm, viele Leute schreiben mir auch immer in die Kommentare so, ja, ich würde ja auch ganz gerne mal da mitmachen, aber was soll ich dir schon zeigen? Ich habe halt den normalen Kram dabei. Schlüssel, Handy, Geldbörse. Das ist ja jetzt, äh, ihr kleines EDC ist jetzt nichts großartig anderes. Aber ich finde diese kleinen, feinen Unterschiede, die finde ich total interessant. Also sie trägt immer einen Wick dabei, dann hat sie auf jeden Fall noch einen, so einen Mini-Leatherman am, am Schlüsselbund. 
finde ich eine coole Sache. Das ist ja bei jedem anders. Deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn es halt gewöhnlich in Anführungszeichen ist oder viele Leute das für unspektakulär halten. Man muss da nicht immer irgendwie einen hinderer Knife irgendwie in der Tasche stecken haben und irgendwie äh, fette, teure Sachen. Also ich finde gerade so die praktischen Everyday Carry bedeutet ja auch jeden Tag dabei. Ähm, ich trage es jeden Tag bei mir, ich benutze es jeden Tag und Ganz ehrlich, ich habe viele Sachen dabei, die brauche ich überhaupt nicht. Das ist ein klassisches, wirklich nützliches EDC. Auch so andere Sachen, die man hier sieht, Paracord, Feuerzeug, das finde ich schon ganz cool. Gut. Schon mal rausgeräumt, den Letterman. Äh, Wingman. Wingman. <lacht> äh, dann... Den Wingman ähm, finde ich auch super. Leatherman finde ich auch cool. Ähm, bei manchen Leathermans müsst ihr einfach aufpassen. Ähm, viele Leute sind sich dessen nicht bewusst, dass sobald da eine feststehende Klinge dran ist, bei vielen rastet die ein, ist also arretierbar. Und dann wird es schwierig. Wenn so ein Ding bei euch gefunden wird, ist das nicht einfach nur ein Multitool, sondern leider Gottes eine verbotene Waffe. Den Sinn und Zweck sehe ich dann nicht besonders, äh, vor allem wenn man mit einer Machete rumlaufen darf. Aber das Thema hatten wir schon tausendmal. Wir sind jetzt hier auch nicht, um Paragraph 42a zu bearbeiten, sondern wir wollen uns angucken, was die Leute in ihren Säckle so mit sich rumschleppen. Was ist denn das, was ihr da jetzt in der Hand habt? Ist das ein Taschenmesser mit einer Gabel dran oder was? <lacht> Ey, wie geil. Ein Multitool für zum Essen mit Gabel, Löffel, ja, Korkenzieher. Geil. Dann das Bird, oh mhm. das ist modifiziert, das ist damit das 42a konform ist, hat es gemottet. Da haben wir es wieder, äh, mussten wir doch wieder auf das 42a eingehen irgendwie. Äh, das ist natürlich, normalerweise ist das Modell, was sie hat, ähm, arretiert und hat, soweit ich weiß, einen Liner-Lock. Ähm, Bird, ähm, klar, natürlich, man sieht die Verwandtschaft zu Spyderco natürlich auch ganz deutlich. Ähm, ich habe keinen Bird, ich habe es aber schon ein paar Mal, habe ich verschiedene Modelle in der Hand gehabt. Äh, sieht auch aus, als wäre die Klinge ein bisschen modifiziert worden. Also nicht nur der Lok, sondern auch die Klinge, oder? Nee, obwohl, nee, das täuscht. Ist halt durch das ähm, ver veränderte Daumenloch, ähm, ich nenne es immer die Träne, anstatt das Daumenloch, was da drin ist, ähm, sieht das schon ein bisschen anders aus, aber okay, wird sie ja jetzt wahrscheinlich erzählen, also. Ähm, ja, hat einen anderen Schliff, hat man Männer alles gemacht. Wie gesagt, die ähm, Paracordbänder habe ich alle selber gemacht, die hier liegen. Okay. Genauso wie die Löffel und die Schale. Ja, also handwerklich Geil. sind wir sehr äh, begabt. Ähm, dann habe ich halt hier in der Pouch noch äh, die üblichen Sachen drin, wie äh, Pflaster, Notizzettel. Ähm, dann Wassertabletten für Mikrofon. zum Reinigen, äh, Putztücher, Brillenputztücher, Tempos, Rettungsdecke, Wärme, Kissen für die Hände. Sehr gut. Und der Kuli. Da bin ich ja auch so ein Typ irgendwie, so diese Wärmekissen, viele lachen mich ja da immer aus irgendwie, aber ähm, ich kriege halt unheimlich schnell, wahrscheinlich von der Qualmerei, äh, kalte Füße und <lacht> also, ja. ja. Egal. Lustiges Wortspiel. Ich äh, habe dann oft irgendwie, wenn ich im Lager bin, in den Wintermonaten oder so, stecke ich mir diese Wärmepads, du reißt die auf, die reagieren mit Sauerstoff und äh, werden dann warm und die stecke ich mir vorne in die Schuhe, sollen acht, acht, bis zu acht Stunden halten. Ich habe aber auch schon welche gehabt, die über zwölf Stunden richtig, richtig warm waren und mit denen man dann auch anschließend noch mit in den Schlafsack äh, gehen kann. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Warum nicht? Liegt hier. Und ähm, dann ist da noch drin äh, noch ein Multitool mit einem Karabinerhaken, was auch sehr nützlich ist. Ja, Plus ich cool. noch einen normalen Karabinerhaken zum Verschrauben, wo man auch noch was dran hängen kann, was auch da dran gehört. Geil. Dann habe ich hier meine Victorinox und mein Magnum, mein äh, Ontario. Ja, das ist das. Und mein Optimal 7. Das äh, Ontario, das ist, glaube ich, äh, Ontario hat ja so ein bisschen so den Look von Essie und ich glaube, das geht so in Richtung Zancudo, das Essie Zancudo, das sieht mir von der Form her genauso aus. Ähm, Finde ich auch total schön, die Dinger, vor allem Preis-Leistung, stimmt definitiv irgendwie. Etwas günstigere Materialien, aber äh, würde ich jederzeit kaufen. Ontario ist super. Der Badger hat auch, äh, ich glaube, ein Red und der Keiler ist, glaube ich, auch von Ontario. Ne? Ah, keine Ahnung. Das Layol mit Verzierung. Schön. Die Fliege. Das Bug, das Feuerzeug gehört natürlich auch in das erweiterte EDC, weil ich bin kein Raucher, aber das ist im erweiterten okay. EDC ist es drin. 
eine schöne große Victorinox. Dann habe ich das Mora Eltris, mit dem ich auch die Sachen hier geschnitzt habe. Okay. Das äh, Mora Companion. Und wie gesagt, die Bänder und das habe ich alles selber gemacht. Plus die MacLight, auch natürlich in lila. Was ich nicht in lila bekomme, nehme ich in pink. Und <lacht> gut. ja, das war mein Zeug. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Tschüss. Tanja, das hat es tatsächlich, es hat mir sogar sehr gut gefallen. Ich bin begeistert. Was ich schön finde, also jetzt vom farblichen Geschmack her mal ganz abgesehen, da gibt es bestimmt jetzt eine Menge Leute, die sagen so, äh, potten hässlich und so, aber erstmal, wenn sie Bock auf die Farbe hat, ist das doch super, wenn sie sich alles in dieser Farbe holt. Es hat auf jeden Fall eine durchgehende Linie, finde ich. Und das ähm, finde ich bei manchen EDCs, sehe ich das gar nicht. Das ist alles zusammengewürfelt. Auch da kann das natürlich stimmig sein für den Benutzer, muss jeder selbst entscheiden. Wie gesagt, das sind hier individuelle Sachen. Ich habe auch immer so ein paar Komik in der Kommentarspalte, die dann schreiben so, äh, der erste war scheiße, der zweite Typ war auf Valium und der dritte wusste nicht, wovon er redet. Und das sind dann so, ich weiß nicht, so Typen irgendwie, habe ich alles schon gemacht, habe ich alles schon gesehen und du bist kacke. Das geht mir so auf den Sack irgendwie. Ich finde es super schön, dass Leute zu Hause ihre privatesten Klamotten auspacken, die hier zeigen und die der Allgemeinheit äh, zur Verfügung stellen, um sich die anzugucken. Sich natürlich auch einer gewissen Kritik aussetzen müssen, das ist vollkommen klar. Aber das alles sofort schlecht zu reden oder so, schick mir doch selber was irgendwie. Wenn du was zu meckern hast, dann schick mir dein Survival super äh, toller Typ Paket irgendwie und dann gucke ich mir das auch gerne mal an. Da wird es wahrscheinlich dann irgendeinen anderen geben, der dann sagt irgendwie, das ist ein Hampelmann, der sowas mit sich trägt. Also, ob jemand eine Schreckschusswaffe dabei tragen möchte, eine Flasche Reizgas, ob jemand ein pinkfarbenes Victorinox äh, sein eigen nennt oder ob jemand eine Rolle Klopapier zerreißt und sich die zusammengefaltet in seinen Pouch steckt irgendwie. Das ist mir scheißegal, solange er da Bock drauf hat und er glaubt, dass er da Verwendung für findet. Ähm, das sollte man respektieren. Da würde ich auch nochmal drum bitten, in der Kommentarspalte hier ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen. YouTube ist echt manchmal so ekelhaft, ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, du postest ein Katzenvideo, zwei Minuten später schreibt einer Hurensohn unten drunter und äh, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Leben und Leben lassen, wer keinen Bock auf das Zeug hier hat, der klickt einfach weg und guckt sich irgendwas anderes an. Mache ich auch so. Ähm, oder gibt einen Daumen nach unten irgendwie. Mach's, mach's auch einfach. Es ist wenigstens eine Interaktion, die man dann nachvollziehen kann. Es muss nicht allem alles gefallen. Das, liebe Tanja, allerdings gefällt mir richtig gut. Vielen Dank für die Einsendung. Fand ich auf jeden Fall super. Ähm, ich bin schon wieder... Auf Zündung merke ich gerade. Ich, ich konnte mir jetzt den ganzen Tag diese Videos angucken, aber so lange haben wir keine Zeit. Wir gucken uns aber mal eben das nächste an. Ich suche mal eben das nächste raus. Hier haben wir jetzt das EDC von einem alten Bekannten. Äh, der hat schon mal was eingesandt, ähm, wollte aber so ein kleines Update machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, das könnt ihr auch jederzeit machen. Wenn ihr schon mal in der Show mit da drin wart, heißt das nicht, dass ich eure Videos nicht mehr ausstrahle. Wenn ihr ein Major-Update gemacht habt irgendwie und sich da was verändert hat, was sich lohnt zu zeigen, dann können wir das gerne nochmal schauen. Dieses Mal ist es der Sascha. Und zwar der Sascha Kampmeier, falls, den, äh, falls ihr den nicht kennt. Der ist recht bekannt auf Instagram und äh, betreibt den Prepared-Podcast irgendwie. Ähm, hat mit mir auch auch schon ein Interview gemacht, das Video dazu. Das äh, verlinke ich mal hier oben, da könnt ihr mal schauen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Socke, der Typ. Äh, mit dem werde ich mich auch bald noch treffen. Seine Frau macht so richtig geile Lederarbeiten. Ähm, die haben mir äh, so einen checkkarten etui aus selbstgemachten Leder zugeschickt mit Lederfett und allem drum und dran. Ein richtig feiner Kerl, super aufgestellt, hat äh, eine ähnliche Wertevorstellung wie ich. Das ist auch so ein Typ, wo man direkt merkt, nach 20 Minuten, super Typ. Als wenn ich den schon seit der Geburt kennen würde. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser persönliches Treffen, Sascha. Wir werden definitiv, wenn wir nicht Jiu-Jitsu-mäßig auf dem Boden rumrollen, mit einem deiner Bögen schießen und ein bisschen im Wald sitzen, uns hoffentlich einen schönen Bourbon hinter den Knorpel gießen und eine tolle Zeit haben. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was du hier wieder für einen Schrott fabriziert hast. Also, Sascha, los geht's. Sascha, Glück auf, mein Lieber. So, jetzt äh, mal ein Update des äh, EDCs von vor ein paar Monaten, was ich dir schon mal zugeschickt habe. Hat ein bisschen was getan, auch die Tasche, indem ich das Ganze mit mir nehme, etc. Fangen wir ganz kurz an. Geil. Kennt jeder. Paracord, Bracelet. Ich habe mein Kumpel Erik gemacht. Das ist die Kartentasche, die er mir oder seine Frau mir gemacht hat und die er mir zukommen lassen hat. Seine hat schon richtig geile Patina und sieht schon so richtig abgegriffen aus. Meine ist noch ganz hell, fast weiß, also so richtig unbenutztes Leder und liegt auch wirklich noch unbenutzt da, weil bevor ich das Review dazu nicht gemacht habe, werde ich die nicht mit mir rumtragen. Und dann kann man dann nachher mal so einen Vergleich machen, vorher, nachher. Freue ich mich schon drauf. Toll. Altbekanntes Teil, du hast es auch von meiner Frau, von Talonmate. 
Ledergerät wie für Karten etc. Mittlerweile passt ja Führerschein, Perso, alles da rein. Ja. Ein handgemachtes Teil, kleines Portemonnaie für Kleingeld, Bargeld. Das Geile ist auch, der Sascha legt unheimlich viel Wert auf so, so Kleinigkeiten wie bei mir. Also so Sachen, die eine gewisse Haptik haben, die so einen Ledergeruch haben. Der kann sich an so mini kleinen Dingen erfreuen. Und das macht mir einfach auch Spaß, ne? wo ich dann sehe so, ey cool, äh, das habe ich ja noch nie gesehen. Oder das hat irgendwie so einen kleinen Hint und funktioniert so und so. Das sind so Sachen, da, da könnte ich stundenlang äh, drin versinken. Ähm, ich ich gucke auch manchmal auf Internetseiten und dann so dieses klassische Surfen von Seite zu Seite kommt man dann auf irgendwas, wo man dann nachher denkt, Alter, wie bin ich denn hier gelandet? Und dann auf einmal was im Gartenkorb liegen hat, wo man denkt, brauche ich zwar nicht, bestelle ich aber, muss ich unbedingt haben. Das ist auch so ein Typ. Also ähm, bei Sascha und bei mir sieht es, glaube ich, im Gierschrank so ein bisschen so aus, als hätte man bei Toys R Us eine Handgranate reingeworfen. Ist auf jeden Fall eine coole, eine coole Sache. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Casio G-Shock Klassiker. In diesem... Ghost Shadow, in dieser Ghost Shadow Version, alles schwarz mit grau, auf grau mit schwarz, keine Ahnung. Ja, äh, super robust, günstig, zuverlässig. Ja. Casio. G-Shock, Gott, Tier. Als Messer, ein kleines Gerber Fastball. Aye. Made in USA. Oh, wow. Portland, genau. Portland, Oregon. Oh, wow. S30 V-Stahl. Ganz, mm. finde ich, super geile Klinge. Ganz geringes Gewicht. Ey, super schickes Ding, oder? Flipper sind nicht jedermanns Sache. Ich finde aber manche von denen richtig cool. Ich habe auch ein paar Flipper. Was mir bei dem Messer nicht gefällt, ist der, der Pocket Clip. Der ist aber auch verschieden ansetzbar, so wie ich das sehe. Also nicht nur, ja, ich glaube, rechts, links und Tip up, tip down, so wie es aussieht. Ähm, müssen wir noch mal eben Ganz schauen, tolles Messer. Noch mal rumdreht. Wirklich, also Nein. Okay. Ich also, äh, super. super. versuche jetzt bis, <lacht> bis auf dieses Teil, was äh, Casio auch in China herstellen lässt, so gut wie möglich auf äh, Made in China Produkte zu verzichten, in allem, was ich äh, trage. Okay. Ähm, ja, bin ich kein großer Fan von. Ähm, so ist das auch äh, mit dieser Tasche, da komme ich aber gleich zu. Ähm, Genau. Mystery Ranch. Mystery Ranch. Monkey Hip Bag trage ich aber auch eher als Link Pack, weniger als Fanny Pack. Ähm, das ist bei unseren Fanny Pack. Vorne. Was ist das? Salz, Zucker, Kaffee, isotonische Getränke, alles von irgendwelchen MREs oder EPAs. Finde ich äh, total praktisch, dass ich dabei habe. Also. Dann ein kleines Messer oh, von oh, Lars Tappmeier. Oh. Ähm, in einer selbst zusammengewerkelten kydex -Hülle. Oh. Einseitiger Schliff. Alter, Ganz wollte gerade sagen, was ist das denn? Geil. Ja, wie ein japanisches Küchenmesser halt. New Lock Stahl. Wow, das ist echt schick. Dann hier. Sonnenbrille, was ist er für ein Typ? Oakley. Oakley Standard Issue M-Frame. Geil. Klassiker. Hat einen 80s Look, ist ja. aber. Die muss er auch noch in Rainbow verspiegelt haben, irgendwie. Dann siehst du aus wie Brad the Hitman Hart. Ey, super geil. Genau das, äh, worauf ich auch stehe. Ja. Ähm, unverwüstliche, super geile Sonnenbrille. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt. Ein Kumpel von mir, äh, Mountainbiker, ist beim Downhill-Fahren äh, in den Alpen richtig auf die Schnauze geflogen. Dem haben sie diese Brille, glaube ich, war es, das Modell. Ich bin mir jetzt nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe es in irgendeinem anderen Video schon mal erwähnt. Aus dem Gesicht operiert. Die Brille war heile und steckte aber unter seinem Jochbein irgendwo im Schädel und musste da raus operiert werden. Der ist mit seinem Mountainbike in so eine Schlucht runter und dann echt ein paar Meter abwärts. Die Brille hat es überlebt, sein Gesicht beinahe nicht. Also das ist schon robust, stimmt definitiv. Jetzt kein Klassiker wie eine Ray-Ban Wayfarer oder so, die ich auch habe, aber ähm, die hat so einen 
taktischen Look, den ich wirklich sehr gerne mag. Ja, wie eine Schießbrille halt. Oder? Was haben wir noch? Field Notes, geil, habe ich auch mal dabei. Field Notes. Ah ja. Ein Kästchen mit Verbandzeug, Pflaster, also Mullbinden etc. Gleich zu Kaweco. Kaweco, der Brass, den habe ich auch dabei. Das ist geil, aber er ist ein Füller. Ne? Ja, und ich habe den Kugelschreiber, den Druckpoint. Füllfeder halt in Messing. Sehr schön. Wird in der Nähe von äh, Nürnberg hergestellt. Ja. Auch ein sehr schönes Teil. Ich habe, wie gesagt, den Kugelschreiber und die machen so schöne kleine Döschen, in denen die die verpacken. Und äh, die benutze ich dann anstelle dieser äh, Altoids äh, Survival Döschen, benutze ich die lieber. Und ähm, da sieht man auch, wie viel wir gemeinsam haben. Ne? Also so viele Klamotten, die sich ähneln. Er hat gerade von der Wayfarer gesprochen. Da habe ich verschiedene von, die ich sammle. Die sieht auch so ein bisschen vom Style. Ah ne, es sind mehr so Pantoformen, die ich jetzt hier habe. Aber ich habe auch die Wayfarer in dieser schwarz äh, klar version Dann äh, in welche in limitierter Olympia-Version ähm, und, und welche, die vorne schwarz sind und von hinten grün oder hinten blau. Also das ist schon echt, Ray-Ban machen einfach tolle Sachen irgendwie. Vor allem diese ganz alten mit Bausch- und Lombgläsern noch drin und so. Finde ich richtig schick. Tony K. Ja. Ich hoffe, manche wissen, was das ist. Wenn nicht, google das mal. Tony K. Ähm. Aber Digga, warum hast du eins in deinem EDC dabei? Was ist los? Hast du Angst, dass du... Ich weiß ja nicht, was du so machst in deiner Freizeit. Kann natürlich auch sein. Ne? Wenn du mit einem Compoundbogen beim Aldi reingehst, kann das natürlich passieren, dass du den brauchst. Ja, finde ich wichtig. Auch First Aid. Kopflampe, Petzel. Was ist das? Petzel, Ticker, Takt Taktiker. ganz schlicht. Oder? Ihr Blocks. Geil. Gegen schnarchende Freunde. Oh. Alex Kremer. Alter. Custom Crush. Gokong, Gokong. In CBM S30V. <lacht> Absolut. Also auch für meine riesen Gorilla-Hände geht das noch. Absoluter Wahnsinn. Das ist echt Ganz schön. kleine. Äh, da gab es jetzt, das gab es einmal in dem Schwarz und dann gab es noch das sind Braun und Weiß. Also wirklich, ähm, Alex Kremer, fantastische Messer hier. Ja, das ist echt schön. Das, das ist echt leer. Und dann nochmal ganz schön. kurz hier drauf. Das ist ein Made in USA Bag und nichts Made in China. Was hast du mit äh, China? Also äh, klar, ich verstehe auch, äh, so Kopien und sowas äh, bin ich auch kein Fan von, aber viele Sachen, die aus China kommen, sind wirklich qualitativ extrem hochwertig und auch oft gar nicht so günstig, wenn man bei den richtigen Firmen kauft. Halt, ähm, Preis hat nicht immer was mit der Qualität zu tun, aber dieses alte, was man früher immer gesagt hat, äh, China-Schrott, made in China, alles scheiße und so, stimmt definitiv nicht. Wenn man das aus ideologischer Überzeugung nicht kaufen möchte, ist das für mich was anderes. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe schon eine Menge Zeug aus China. Ich finde das aber gut, dass er das so konsequent sagt, irgendwie, das möchte ich nicht. Wird er seine Gründe haben, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, auch da gilt wieder Leben und Leben lassen. Ähm, es ist ja auch so, dass viele denken, Made in Germany wäre eine unheimlich <lacht> tolle Auszeichnung. Eigentlich wurde das damals eher gewählt, dieser Schriftzug Made in Germany, um davor zu warnen, dass äh, diese Sachen aus Deutschland kommen und man sich dessen bewusst sein sollte. Das ist eigentlich eher ein Stempel, der von den Alliierten damals aufgedrückt wurde und nicht unbedingt ein besonders tolles Gütesiegel. Irgendwie. Es wird aber oft missverstanden. Mittlerweile ist es natürlich eins und natürlich kann man sagen, ist in Deutschland gemacht, das ist toll, ist aber heutzutage auch keine Garantie mehr dafür, dass man was Gutes bekommt. Glaub mir, ich habe aus Deutschland schon eine Menge Scheiße gekauft. Ähm, deswegen lieber so Sachen hier wie von Talonmate, von seiner Frau, die Klamotten, wenn aus Deutschland, von Einzelpersonen, die mit Herzblut Dinger machen irgendwie. Und äh, ich glaube, Gangster und Gauner, die einen abziehen, gibt es sowohl in China als auch in Deutschland. Deswegen lieber darauf achten, aus welcher Schmiede das Ganze äh, kommt und wo es gebastelt wurde, als darauf achten, in welcher Landesfahne das Ganze verpackt wurde. Ja, aber okay, ich bin gespannt. Also, was hat der da wohl noch alles drin? Ey? So, dann habe ich hier nochmal... Streichhölzer. Mhm. Vom Black Trident. Feuerzeug. Ein kleinen Flaschenöffner. So also eine Gierhure auch. Das ist so Und. Ah, okay. Leatherman Wingman. Mhm. 
Ja, also nicht wundern hier das ganze Leder, was hier rumliegt. Ich bin in der Werkstatt meiner Frau, deswegen ist das hier so ein bisschen... Alles gut. Ja, Mystery Ranch Backpack, äh, äh, Sling Pack, äh, Monkey Pack, äh, Made in USA. Werden dann nicht mehr in den USA hergestellt, die zumindest nicht. Ähm, sowas wie mein Mystery Ranch Blackjack, der große Rucksack, ich habe auch noch Made in USA. Ich versuche wirklich die China-Produkte zu meiden. Ja, ja großes Werber, großes Chaos, aber... That's it pretty much. Ja. Ich hoffe, ähm, das war jetzt kurz und knackig. Ich bin durch jedes Produkt eigentlich oder durch jedes Teil mehr oder weniger durchgeflogen. Ja. Danke dir. Und äh, ich liebe das Format wirklich. Gucke ich mir sehr gerne an. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal draußen im Wald, dass ich schon mal rumkommen kann oder du kommst hoch. Auf jeden Fall. Glück auf. Glück auf, Sascha. Nicht nur Namensvetter, sondern auch Brother from Another Mother, so wie das aussieht. Ähm, wie gesagt, mit dem habe ich schon echt richtig gute Gespräche geführt. Allein der Podcast, wie gesagt, oben verlinkt. Äh, schaut einfach mal rein. Der Prepared Podcast lohnt sich. Checkt sein Instagram. Ähm, Talonmate, die Seite von seiner Frau oder die Lederwerkstatt von seiner Frau, auch eine richtig geile Nummer. Das muss auf jeden Fall mal gepusht werden, sowas. Leute, die mit Herzblut Dinge machen und die nicht irgendwelche Wirrköpfe sind, sondern das Herz am rechten Fleck haben, sich für coole Dinge interessieren und einfach einen Lifestyle haben, ähm, der sich ein bisschen abhebt von anderen, ohne aber gleichzeitig irgendwie so überkandidelt zu sein. Ich finde, das ist einfach ein super sympathischer Typ und ich freue mich aufs persönliche Treffen mit ihm. Ich habe ihn noch nie in persona getroffen und äh, das muss unbedingt nachgeholt werden. Also, danke Sascha, das war richtig cool. Vielen Dank. Ähm, wir gehen zum nächsten. Alright. So, der nächste und letzte ist der Benjamin. Der Benjamin hat äh, mir ein Video eingesandt. Das werden wir uns jetzt angucken. Ähm, ich bin gespannt. Oh, oh, oh. Da sehe ich schon was unter der äh, Dings aufblitzt. Ich habe übrigens heute die Trage, die äh, Tudor Pelagos Titan. Ich weiß, ich habe immer noch kein Review darüber gemacht. Es kommt zusammen mit einem Titan Review. Pelagos, äh, WE Knife Stift, äh, Chris Reeves The Benzer. Äh, da kommen so einige Sachen noch zusammen. Ähm, ich habe so ein paar Klamotten, die ich noch machen werde und machen muss. Und jetzt hier in unserem neuen Studio wird das auch ziemlich äh, gut umsetzbar sein. Zeitlich ist es allerdings etwas schwierig. Ähm, von daher bitte ich da um Verständnis. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was der Benjamin, äh, Entschuldigung, was habe ich gesagt, Benjamin oder? Ja, Benjamin. Was der Benjamin mir eingeschickt hat, ich sehe unter seinem Arm hervorblitzen eine Breitling Navitimer, wenn mich nicht alles täuscht. Auch wenn die Bandanschläge mir ein bisschen weit nach unten zeigen. Wir werden sehen. Also, wir schmeißen es mal an. Benjamin, los geht's. So, liebe Outdoor-Freunde, ich bin natürlich auch ein großer Fan äh, von, von der Ruhrpott Outdoor und dem Format Zeig dein Zeug. Ich habe mir alle Folgen genüsslich angesehen ja, ja. und dachte mir, ja, jetzt zeigst du halt mal dein Zeug, zumal das nicht sehr viel ist. Ja, ich setze oh. gerne auf. Moment, jetzt sehe ich es auf jeden Fall. Das ist eine Breitling äh, Navitimer GMT. Ähm, schwarzes Zifferblatt. Finde ich sehr geil. Finde ich aber manchmal ein bisschen zu aufdringlich. Es gibt die mit, äh, ich glaube, weißen Hilfszifferblättern und schwarzen Hilfszifferblättern. Wenn die komplett all black drin ist irgendwie, dann äh, ziehe ich meinen Hut. Ich habe mich ja schon ein paar Mal ein bisschen despektierlich über Breitling geäußert. Ist aber gar nicht so, dass ich die nicht mag oder so. Ich habe ja selber ein paar. Ich habe die Breitling Emergency, eine Transocean, eine Colt. Ähm, und das sind einfach tolle Uhren. Allerdings muss man gucken, welche Serie. Diese Bentley-Scheiße, die sie nachher auf den Markt geworfen haben, ähm, da äh, bin ich leider nicht mehr mit dabei. Die neuen Modelle, die jetzt wieder rausgekommen sind, sind richtig geil. Aber ich merke, ich verlaber mich schon wieder. Man hat noch nichts gesehen und ich bin schon wieder bei der Uhr. Äh, Entschuldigung, weiter geht's. Klasse statt Masse, ja. Besser noch ein besseres Messer. Ja. Besser <lacht> noch ein besseres. Motto. Aber ja, ich meine... Für mich ist wichtig, dass die äh, Sachen funktional sind, einigermaßen langlebig und sich eben wertig anfühlen. Und daher beschränkt sich mein EDC eigentlich auf das Nötigste. Also ich habe nicht die Welt dabei, ich habe meistens ein, ein Messer dabei und natürlich mein Handy und einen Schlüsselbund. Ja, und das war's dann. Ja. Und einen klassischen Geldbeutel. Das wird jetzt sich aber jetzt nicht, den hier zu zeigen. Deswegen fange ich einfach mal ganz klassisch hier an. Also Handy vertraue ich auf Apple iPhone 12 Pro. Habe ich auch. Pro Top Max. Kamera finde ich speziell bei Nacht. Top ja. Videos. Ja. ja. Und auch von der Qualität hier finde ich es einfach top. Ne? Preis-Leistung ja. natürlich. Apple. Brauchen wir nicht drüber reden. Scheiß drauf. Ist, ist und bleibt Geschmackssache. Ja. Und zwar so viel zum Thema Handy. Dann Schlüsselbund. 
Früher habe ich sowas eigentlich, eigentlich zwei Wochenenden ja, versoffen. Ja, da gibt es ja nichts Besonderes daran. Ähm, hier habe ich äh, von Leatherman, Leatherman mhm. einen Karabiner, der war bei einem, ich glaube, einem Wingman dabei. Mhm. Finde ich ein cooles Teil. Hat einen Flaschenöffner und den Rest benutze ich eigentlich so gut wie nicht. Ne? Und äh, man kann den Schlüsselbund sehr gut an, an die an Hose oder sonstiges befestigen. Cool. Das ist wäre soweit alles. Also mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erzählen. So. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den Messern. Ähm, ich habe wie gesagt nicht die, äh, nicht die große Auswahl. Ich bin ein Fan hier von, wie man sieht, Spiderco. Ah, sehr schön. Das ist eigentlich Manix 2, Manix 2. Das ist eigentlich das Messer, das ich am häufigsten dabei habe, eben weil es eigentlich alle Attribute erfüllt, die das ich mir unter einem EDC vorstelle. Es ist sehr leicht. Es ich habe die äh, schwarze G10-Version davon. Das Lightweight habe ich mir noch nicht geholt, weil da würde ich das Geld dann lieber erstmal noch in anderes investieren, als wenn ich mir zwei Manix hole. Aber das wird auf jeden Fall noch in meine Tasche wandern. Äh, Lightweight habe ich eine ganze Menge. Ich finde diese Kunststoffgriffschalen unheimlich praktisch. Gewichtsersparnis ist super. Die sind sehr griffig. Diese Struktur, die Noppen da drauf für die, ähm, für die äh, glatte Hand oder aber auch für Handschuhe super zu verwenden. Tolle Sache. Ich bin gespannt. Also bis jetzt schon mal voll meinen Geschmack getroffen, Benjamin wiegt knappe 80 Gramm, äh, ist in der Tasche, Russentasche unauffällig, also dieser ja, bügelartige Clip ist für mich, sieht von Weitem vielleicht sogar aus wie ein, wie ein Kugelschreiber oder sowas in die Richtung so ist gedacht. und verschwindet sehr tief in der Tasche, daher mh, fällt meine Wahl häufig auf dieses Messer als EDC, die Klinge ist äußerst robust, also was zumindest was die Schärfe betrifft, das ist der 110er Stahl CPM S110V. Ja. Habe ich jetzt schon eine gute Zeit, schon gut benutzt auch. Ja, man sieht es dem Messer aber nicht an. Es spricht für mich viel äh, für die Qualität oder eben, weil ich es eben nicht äh, nein, nein, nein. derartig beanspruche. Aber ich habe es wirklich schon viel, viel dabei gehabt. Unverwüstlich. Und, ja, das eine oder, andere, eine oder andere Mahlzeit damit zubereitet. <lacht> Und auf jeden Fall ein verlässlicher Partner, leicht und äußerst robust. Also dieser äh, Liner Lock hier, der ist wirklich extrem stabil. Also die Klinge bewegt sich kein Millimeter, also sehr stabile Klinge. Ja. Ist aber kein Liner Lock. Die Daten können im Internet nachschauen, ja, die bete ich jetzt nicht runter. Aber auf jeden Fall cooles Teil. Und ja, das Lock Einzige, was mich ein bisschen ich. stört, ist, äh, sie flippt jetzt nicht so krass easy. Also es ist schon möglich mit ein bisschen, lösen. Mit ein bisschen Einsatz, ja, aber cooles Teil. Geil. So, Stylish. dann kommen wir zum nächsten Teil, was für mich ein Highlight ist. Ja, sollte jeder äh, Messe-Enthusiast sollte das in seinem Portfolio haben. Benchmade, Benchmade. 940 Osborne. Yes. Also ich finde das Teil wunderschön, super verarbeitet, hervorragende Materialauswahl. Ist jetzt kein High-End-Messer, klar, aber es ist einfach, ich finde, es spielt irgendwie in seiner eigenen Liga. Es kommt extrem das scharf, ist das ist der S30V-Stahl. Ich habe es noch nicht viel benutzt, weil ich finde es einfach, ja, es sollte man zum EDC nicht sagen, aber es ist mir fast zu schade, um es zu benutzen. Also ich bin richtig begeistert von dem Design. Für meine Hände ist es fast ein bisschen klein. Ein bisschen filiger an, ja. Also ich habe das vorher nicht live gesehen, dann habe es mir Tolles einfach mal Ding. bestellt. Ähm, ja, aber so ist echt ein super Messer und die Klinge, also wirklich sowas von leichtgängig, ja. Also man muss gar nichts machen, die fällt von alleine rein, also als wäre eine Feder drin, ja. Das ist echt super. Naja, ich habe jetzt hier ein bisschen wenig Platz, deswegen kann ich die nicht so flippen oder flippen lassen, aber wenn man sieht, einfach den Winkel ein bisschen hier in die Richtung und dann fällt das Teil von selber zu. Mega, das, das ist richtig schön. Das Teil. Ja. Und ja, kleiner Kritikpunkt, der Clip ist, naja, je nachdem ist Geschmackssache, aber sehr steif, sehr ja. fest. Also man oh, muss schon ja, ein bisschen Druck ausüben, um, um ihn an die Tasche zu bekommen, aber so ansonsten absolutes Traumteil, muss ich sagen. Über 42a braucht man sich natürlich hier nicht unterhalten, aber es ist für mich auch kein, ja, ist für mich keine, kein Grund und auch kein Hindernis. <lacht> Ja, super Teil. Habe ich eigentlich mehr oder weniger selten dabei. Meistens eigentlich nur bei Anlässen, wo ich weiß, ich werde es sowieso nicht brauchen. <lacht> und dann hier meine neueste Errungenschaft und ist auch schon das letzte EDC, das Spider Co. Das berühmte, berüchtigte Spider Co. Para Military 2. Mein Lieblingsmesser. Es ist wunderschön. Ähm er trägt es äh, tip down, ich trage es tip up und habe es in mehreren Varianten, aber meine Lieblingsvariante äh, ist das 
mit der schwarzen Klinge, so wie bei ihm auch, und ähm, die Griffschalen aus äh, braunem äh, G10. Ja. Aber das ist natürlich auch der Klassiker, das ist schön mit dem Digital Tarnmuster, Digital Camo. Mit den Camo G10 Griffschalen, der schwarzen äh, DLC beschichteten Klinge. Also das ist wirklich, man liest viel, man und hört viel, es wird viel darüber erzählt Lock. und äh, die haben alle recht. Also es ist einfach das geilste Messer für mich auch. Ich habe das Teil ausgepackt, der ja, einmal geflippt und dann äh, oder geflippt, geflippt, dann weiß man, weiß man, was man hat. Ja, ich hatte hier sogar ein bisschen Glück. Ich habe schon die, ja, das neueste Update, würde ich mal sagen. Ich meine, ich bin jetzt kein hundertprozentiger Fachmann, aber äh, Entschuldigung. Aber wir haben hier schon das, ähm, den S45 VN Stahl statt den S30 Aha, oder okay. S30V. Ich habe den Von als daher habe ich sogar einen Schnapper gemacht und geiles Teil. Perfekte Ergonomie. Also wirklich toll. Ah, ist einfach schön, fühlt ne? sich hervorragend an. Den ja. Clip werde ich vielleicht noch umsetzen, aber mal schauen. Ist noch nicht viel benutzt Mach worden, das. ist noch relativ frisch. Aber wird natürlich den ein oder anderen Outdoor-Einsatz auf jeden Fall äh, miterleben und wird auch die erste Wahl dahingehend sein. Compression Lock funktioniert auch einmal frei. Würde jetzt im Vergleich zum Manix 2 und dem äh, Liner Lock, würde ich jetzt sagen, wir ja, haben vielleicht 1% weniger stabil, aber es ist auf jeden Fall vollkommen ausgereicht. Ach ja, da fällt mir noch ein, Entschuldigung, dass ich hier nochmal zurückspulen muss. Ähm, der Liner Lock äh, von dem Benchmade ist nicht so stabil wie die, wie die spider Co varianten Also man kann hier schon, hat man schon leichte spielende Klinge, ist aber wirklich mhm. zu vernachlässigen. Aber dafür Wobei es bei dem Modell nicht am Lock liegt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist dieses Ball Lock, heißt das glaube ich. Auf jeden Fall, äh, auf das Access Lock wurde ähm, eine Zeit lang ein Patent gegeben. Äh, Benchmade musste das dann irgendwann, äh, nach einer gewissen Zeit läuft dieses Patent halt aus, sodass andere das nachbauen können. Dann ist das äh, Access Lock freigegeben worden. Es gibt jetzt auch bei ganz vielen anderen Herstellern. Verbessert mich, wenn ich da was Falsches sage. Ich bin auch nicht der super Pro, was Messer angeht. Ich kümmere mich da um meinen Scheiß. Und habe manchmal auch Informationen, die ich einfach so irgendwo aufgeschnappt habe, wo ich nicht weiß, ob das immer stimmt. In Messerforen sind auch eine Menge, eine Menge Spezies unterwegs. <lacht> das Spiel, was er da meint, liegt nicht unbedingt daran, sondern es liegt mehr an der Aufnahme für die Klinge selbst. Das Lock selbst ist echt extrem stabil und zuverlässig. Also da würde ich, glaube ich, nicht irgendwie nach, nach, nach Flaws suchen oder sowas irgendwie. Benchmade ist halt auch echt ein Top-Player, also da braucht man sich keine Sorgen zu machen, ähm, auch was den Kundensupport angeht. Ja, schon nicht. Ja, ja, das Teil von Optik, Materialauswahl und so weiter, echt Wahnsinn. Ist auch ein bisschen teurer. Ja, schon wieder kleben Display geblieben an dem Ding. Ja, das war's zum EDC. Ach, cool. du bist ja unfetischist, aber ich weiß, das Modell bzw. die Marke ist bei dir nicht so beliebt, aber für mich war das immer eine Grail Watch oder ist eine Grail. <lacht> Ich habe es gesagt, es ist die GMT und sie ist komplett schwarz. Also das ist echt eine geile Uhr. Das ist wirklich eine geile Uhr. Ähm, ist eine etwas neuere Variante, ist keine, keine alte Navitimer, ähm, hat schon eine andere Beschriftung. Ähm, das ist auf jeden Fall ein richtig schickes Ding. Es gab die früher noch mit anderen Armbändern, mit anderen Bandanstößen. Ähm, ist das ein Original? Band zu der Uhr, das da dran ist, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Er wird es wahrscheinlich gleich erzählen, aber da geht mir direkt die, äh, das Herz auf, die Hose auch. Ähm, Breitling Navitimer, GMT, schwarz mit äh, schwarzen Hilfszifferblättern, ähm, wunderschöne Uhr, äh, ein Alltime favorite ein absoluter Klassiker. Ähm, das hat überhaupt nichts, ich weiß, ich habe das oft als Bauarbeiterwecker bezeichnet irgendwie. Das war aber nicht mein äh, Ausspruch, sondern das ist halt oft, dass Leute, die Uhrensammler sind und die halt so in der Liga hier sich von IWC und so bewegen, die sagen oft so mit so einem Naserümpfen zu Breitling und zum, auch zu manchen Rolex-Modellen irgendwie, ja, das ist so ein Bauarbeiterwecker, weil das halt so eine Uhr ist, die jeder kennt und wo jeder Hampelmann mit durch die Gegend läuft angeblich. Aber... Kauf dir das Ding erstmal, bring das Geld erstmal auf für so eine Uhr und dann kannst du in der äh, Liga auch mitreden. Das Schlimme ist, dass von der, ich glaube, die Navitimer ist die meistgefälschte Uhr, die es weltweit gibt. Es gibt so viele Fakes von den Dingern auf dem Markt, das ist kein Fake. Ähm, das sieht man auch. Das sieht man an, den, ähm, an der Krone, das sieht man auch an der Lünette oben. Äh, das ist viel zu sauber gearbeitet. Allein das Armband, äh, das Material, 
so ein Blender von einer Navitimer, den erkenne ich dir allein schon an diesem scheiß Uhrenglas, das die manchmal verwenden, an diesem Plastikglas, das erkenne ich dir auf 100 Meter Entfernung. Und dann lieber gar keine halt so. Aber das ist ein schöner Wecker. Das ist toll. Ich bin schon wieder vollkommen im Koma hier. Also erzähl, was? Bellwatch gewesen. Breitling Navitimer GMT. Komplett mit schwarzen Totalisoren. Äh, Finde ich persönlich am schönsten. Ja, ist ein neueres Modell. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich habe hier die, äh, die Wings nicht drauf. Ah. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, das neue Breitling-Logo schon. Finde ich ein bisschen schade. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mir diese Uhr gekauft habe, äh, gab es die leider nicht äh, mit den Wings, beziehungsweise nicht mehr. Ne? Aber ich meine, ja. da mein Vorname mit B beginnt. <lacht> Geil. Würde ich sagen, es passt zu mir und ich finde es immer noch cool. Der Breitling Benny. Und die Uhr ist für mich immer noch ein absoluter Hingucker. Ist natürlich nichts für EDC, für Outdoor-Anwendungen und so weiter, natürlich nicht geeignet. Das, für, das entscheidest du, wofür die geeignet ist. Ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich bei dem Trapperbett, wo wir gebaut haben, habe ich auch die ganze Zeit den, äh, die Breitling Transocean. Äh, ist auch mit Perlmutt-Zifferblatt sogar noch und blauen Hilfszifferblättern. Ähm, die habe ich auch die ganze Zeit getragen. Und da ist mir auch schon im Busch, als ich die irgendwie, habe ich die aus Versehen irgendwo gegengehauen, ist mir das Leuchtmittel aus dem Zeiger gebrochen. Irgendwie. Ist halt manchmal so. Ne? Also auch da, wie bei Messern, ist es bei mir auch bei Uhren so, äh, die müssen benutzt werden. Okay, ich habe äh, ein paar Uhren, die würde ich tatsächlich auch nicht im Wald anziehen. Also ich würde jetzt nicht eine Patek irgendwie ins Lager nehmen und dann irgendwie damit aus Versehen an so einen Stein kloppen irgendwie. Aber das sind halt auch Wertanlagen, diese Uhren. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal was anderes. Die trage ich aber auch und zwar regelmäßig. Habe ich letztens noch im Restaurant umgehabt. Und, ähm, also das ist eine geile Uhr, Benjamin. Das ist richtig cool. Das freut mich sehr, das Ding. Aber ich finde es immer noch eine zeitlos elegante und einfach nur geile Uhr. Ne? Und ja, wie gesagt... Ein Bauarbeiter glaube ich jetzt auch nicht, dass der mit rumläuft. <lacht> Zumindest nicht mit dem Modell, aber ja, ich finde es einfach nur geil. Den hat er sich gemerkt. Ey. So, so viel zum Thema EDC. Ja, einen Teil könnte ich hier vielleicht noch vorstellen. Das ist hier ein bisschen, wenn ich hier so äh, ja, draußen übernachte, vielleicht auch ein bisschen in äh, urbanen oh. Gebieten, weil ich bin Angler. Ja, um einfach ein bisschen einen größeren Hebel dabei zu haben, ne, habe ich mir mal so ein Teil hier geholt. Zwar auch noch nie benutzt, der ist ein K-Bar. Puh, John, irgendwas, Commando Knife, ja, sorry, habe ich mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, habe ich jetzt hier spontan nochmal rausgezogen. Alter, ist der beidseitig geschliffen? Ein super schönes Teil, liegt super in der Hand, ja. eine doppelt, doppelte Klinge hier, ein Dolch, klassischer Dolch, ja, hat mir einfach mal gefallen, ich nicht. Ja, ist jetzt aber auch nichts von der, ja, nix, eigentlich auch nichts für den Outdoor-Bereich, der ist, ist ein Carbonstahl, sehr pflegeintensiv, oder was heißt sehr, mehr als... Die anderen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, da das Thema Rost hier mit Sicherheit nicht vernachlässigt werden sollte. Ja. ja. Einfach mal so, just for fun. Okay, das war's von meiner Seite. Cool. Wie gesagt, nicht viel dabei, immer einfach mehr ein Messer, meistens das Manix oder das Benchmade. Handy sowieso immer dabei. Autoschlüssel bzw. Schlüsselbund dabei und ansonsten was ist für mich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bedanke mich auch für das tolle Format und ich hoffe, das Video findet gefallen. Ciao. Mega. Benjamin, vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Auswahl. Äh, klein, dezent, aber dafür auch richtig geile Sachen dabei. Also eine Top-Auswahl, was die Uhr angeht. Ja, also wie gesagt, hört auf, mir anderen zu unterstellen. Ich würde Breitling nicht, nicht äh, gut finden. Ich mag Breitling sehr. Ähm, wie gesagt, Jetzt die neuen Modelle, die wieder rausgekommen sind, sind auch toll. Tauschen die Werke mit Tudor, also die hier die Tochterfirma von Rolex, irgendwie äh, richtig geile Manufakturwerke teilweise dabei. Gibt Tudor Ohren in den äh, Uhren in den Ohren, in Uhren in den Breitling Herzen schlagen und umgekehrt. Ähm, es gab eine Zeit lang äh, minderwertige Laufwerke, es gab minderwertige, auch von Etta, minderwertige Sachen, die eingebaut worden sind. Irgendwie, ähm, es gab eine Zeit, da hat Breitling wirklich versucht, sich auf dem Namen auszuruhen und mit günstigen äh, Materialien die Kohle zu scheffeln. Das ist definitiv nicht mehr der Fall. Und wenn ihr ähm, die Breitling Super Ocean Heritage zum Beispiel euch mal anguckt, irgendwie, dann sieht man auch eine Entwicklung im Design. Also das ist... Äh, Tolles Material. Vielen Dank, Benjamin. Vielen Dank an euch. Das war schon wieder eine extrem lange Folge, aber ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. 
Schickt mir euren Schrott, schickt mir eure Videos. Ihr seht doch, es ist ganz einfach. Stellt ein Handy zu Hause hin, nehmt euch selber dabei auf, zeigt mir euer Zeug, zeigt dein Zeug und schickt es dann an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse als passwortfreien Download-Link. Nicht als YouTube-Video, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich ziehe es mir dann runter, ich ziehe es mir dann rein und ihr könnt wieder mit dabei sein. Bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, zeigt dein Zeug und Glück auf!